ఏమండి ఇంతకాలానికి తల్లినవుతున్నాను ఎప్పుడైనా పురుడు రావచ్చింది డాక్టర్ ఇలాంటి సమయంలో మీరు నన్ను వదిలి వెళ్ళడం అంత భయం ఎందుకు పోనా అయినా డెలివరీ టైం నేను వచ్చేస్తాను అవతల ఫారెన్ డెలిగేట్స్ వెయిట్ చేస్తుంటారు నేను వెళ్తాను అదే వద్దునేది వెళ్ళొస్తాను అనొచ్చుగా వెళ్ళొస్తాను నువ్వు పోవా దాన్ని చూసుకోడానికి నేను ఉన్నాగా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బయలుదేరదామా ఓకే సార్ అవునండి కార్యంకి రాలేదేంట్రా అదే నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఆయన వచ్చారా లేదమ్మా అయిపోతుందమ్మా జోషి హైదరాబాద్ గొడవల్లో వీడు ఉన్నాడు సార్ నా ఆస్తికి గార్డియన్ గా శర్మ గారిని నియమిస్తున్నాను ఆ బిడ్డకు ఇరవై మూడేళ్లు నిండగానే ఆస్తికి హక్కుదారుడవుతాడు ఈలోగా ఒకవేళ బిడ్డ ప్రాణానికి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే నా ఆస్తి మొత్తం మదర్ తెరిసా ట్రస్ట్ కి చెందుతుంది పోతూ పోతూ ఇంత పెద్ద కటింగ్ ఇచ్చాయి బావా నేను ప్లాన్ చేస్తే నువ్వు పట్టుకుపోతున్నావా మదర్ తెరిసా పని చేసావు బావా రెండో పిల్లాడు పుట్టాడు బాబు రెండో పిల్లాడా జోషి లేడు పడ్లగించేసి చంపేయమంటే చంపేస్తావా వాణ్ణి నువ్వు చంపితే నిన్ను నేను చంపేస్తా ఇరవై మూడేళ్ల వరకు పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకో ఆ తర్వాత వాణ్ణి ఏం చేయాలో నేను చూసుకుంటా వెళ్ళి పడుకోబెట్ట చెల్లెమ్మా ఆ దేవుడు ఉన్నాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు మాత్రం నా పాలిట దేవతమ్మా లేకపోతే ఒక పిల్లాడిని నేను చంపేస్తే మళ్ళీ నన్ను కరికరించి ఇంకో పిల్లాడిని ప్రసాదించావంటే నువ్వు మామూలు తల్లివిగా చెల్లి అన్నయ్యా బాబుని లారీ గుర్తేసిందమ్మా బాబు చచ్చిపోయాడు తల్లి ఎక్స్క్యూజ్ మీ జెండి మ్యాన్ మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయాలి మీరందరూ దయచేసి మీరందరూ బయటకు వెళ్ళాలి మిస్టర్ గుండు హనుమాన్ సార్ క్యాష్ చెక్ చేయి స్టాక్ చెక్ చేయి క్యాష్ కి క్యాష్ బుక్ కి తేడా ఉంటే చెప్పు స్టాక్ కి స్టాక్ బుక్ కి తేడా ఉంటే బూటు గో చెక్ ఎస్ సార్
రసీ వచ్చి ఎన్టీ రామారా రాజబాబులా ఈ యాక్ట్ చేసేసి నీ బంగారం దోచుకెళ్ళే ఆ దొంగలం దొంగలా దొరికితే దొంగలం దొరకపోతే దొరలం అదనమాట రిపోర్ట్ చేయమన్నా కదా అని కొంప తీసి పోలీసు వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేసావు అది అసలే లెక్కలే లేని బంగారం రిపోర్ట్ చేసావు అనుకో నిన్ను బొక్కలేస్తారు మమ్మల్ని వదిలేస్తారు అని చేత రిపోర్ట్ చేయకు ఓ పని చేయరా ఏంటి ఫోన్ పెట్టి బయటుండి పెట్టలను కొట్టకుండా పొద్దున్నే ఇద్దరు తగులుకున్నారంటే అప్పుడే ఎవరితోడు బేరం కుదరేసేస్తున్నారన్నమాట పొగ బట్టిన పాంచేలేకి పెట్టలేంటి రెట్లేసిన మీద పగ తీర్చేసుకుంటున్నాయి ఏంటంటాడు రైడు లేదు బాబు పెట్ట వచ్చి గుడ్డెట్టి పారిపోనాది ఇక్కడ కొట్టానండి ఈ జనాలు వెళ్ళి పడతాం నీకేసిన డ్యూటీ ఏంటి నువ్వు చేసి పనేటి అసలు పెట్టలే కొట్టలేని వాళ్ళు కేడి నా కొడుకులు మీరేం కొడతారా ఇదే కాపీ హోటల్ బల్ల అనుకుంటున్నావా లేదా బుధం అనుకుంటున్నావా ఓ రుద్దేస్తున్నావా స్ప్రే ఏంట్రా ఇది ఫైర్ ఇంజిన్ రోడ్ కొట్టేట అలా కొడతావు అయితే సరిగ్గా కొట్ట యాదవ బతుకు అయిపోయింది వరదలో బుర్రెట్టి పన్నీటితో తాను వాడినట్టు ఉంది నమస్తే సాబ్ ఆ ఎట్నా లేవయ్యా విషయం ఏంటో చెప్పు తోడ అనఫిషియల్ గా మాట్లాడాలి సాబ్ పర్సనల్ సాబ్ ఓహో రై మీరిద్దరు వెళ్ళి కూల్ డ్రింక్ జాగ్రత్త పట్టండి ఒక కూల్ డ్రింక్ తేడానికి ఇద్దరు ఎందుకండి మరి ఓపెన్ ఎయిర్ ఎవరు తెస్తాడా మీ బాబు తెస్తాడా తీస్తో ఇంటి దగ్గర మర్చిపోయిన పేట్ర అయిపోతున్నట్టున్నారు వచ్చిన పని ఏంటో చెప్పు టాబ్లెట్ కలిపి పెద్ద మొత్తం గిల్లెత్తానని మాట అది సాబ్ అదన్న మాట కథ నాకీ పోయిన డబ్బులు నాకీ నా గెలు పట్టుకోండి సాబ్ ఆదా ఆదా లేలింగి అదేదో తెలుగులో ఏడు సగం సగం తీసుకుందాం సాబ్ చెప్తా అడ్వాన్స్ లేదు ఆ జతకేడీల సంగతి నేను చూసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను అడ్వాన్స్ అయిపోతాను ఇంక నువ్వు ఎగ్జిట్ అయిపో బాబు సాయంత్రం లోపు ఆ బాకీ మొత్తం తీర్చకపోతే ఈ అనాథాశ్రమం స్వాధీనం చేసుకుంటారని బెదిరించాడయ్యా ఆ సేటు మీరు సమయానికి వచ్చి సహాయం చేసి పిల్లలంతా వీధన పడకుండా కాపాడారు బాబు ఈ జన్మలో ఎలాగో అనాథలయ్యాం కనీసం వచ్చే జన్మలో అలా కాకూడదని ఈ సాయం చేశాం మంచిది నాయన బాబు హనుమంత్ రసీదు ఇస్తాను పదా ఎక్కడున్నావుమా ఎలా ఉంటావమ్మా దేవుడు నాకు కనిపించి నీకు ఏం కావాలి కోరుకోమంటే నాకు నాకు అమ్మ కావాలి కోరుకుంటాను ఒక్కసారి ఒక్కసారి నా కళ్ళకొచ్చి నీ రూపం చూపించమ్మా 
నువ్వు ఎక్కడు నేను తెచ్చుకుంటానమ్మా తెచ్చుకుంటా ఒరే అమ్మ గుర్తొచ్చిందా బాధపడకరా చా నాకెందుకు రా బాధ రే మనకెవరు లేకపోయినా నాకు నువ్వు నీకు నేనరా రే అమ్మ నాళ్ళకి ఒకతే అమ్మరా కానీ మనకు అందరూ అమ్మలే ఆ అందరు అమ్మల్లోను మన అమ్మని చూసుకోగలం ఒరే పొద్దుటి నుంచి సేటు దొంగతనం ఆశ్రమం సహాయం ఈ టెన్షన్ తోనే సరిపోయింది మనం అర్జెంట్ గా రిలాక్స్ అయిపోవాలి బ్రదర్స్ అదృశ్ అట పోదాం పద బ్రదర్స్ అదృశ్ అదే బాస్కో హలో బ్రదర్స్ రే సినిమా మొదలైందా తొందరగా రండి తొందరగా రావే వస్తున్నానే ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది రా స్మాహిలీకి వస్తే ఇదే ప్రాబ్లం వెనకాల ఖాళీ వద్దు వచ్చాయి అంతే అంతే వెనకాల అమ్మ రండి బాబు ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్నలకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంగారు అవ్వకుండా టకా 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 మన సమాధానాలు చెప్పాలి అడగండి నిన్న పొద్దున్న పదున్నర గంటలకు మీరు ఎక్కడున్నారుంటే మీరు ఖచ్చితంగా దొంగతనం జరిగిన చోటే ఉన్నారనమాట అంటే మీ దుష్టులు హోమ్ మినిస్టర్ గారు దొంగ అనమాట ఈ మ్యాటర్ రాసుకో రేపు పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజీలు వచ్చే వ్యక్తి హోమ్ మినిస్టర్ దొంగ నేను ఎప్పుడు అనయ్యా మరి నిన్న పొద్దున మేము ఉన్నది హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్న చోట కదా ఆ మాట ముందే చెప్పొచ్చు కదా బ్రదర్ మరి అందుకే మీతో మేమేం చెప్పలేదు మమ్మల్ని మీరు అనుమానించారు కాబట్టి రేపు మీ గురించి పేపర్ లో వేయించి హోమ్ మినిస్టర్ గారు అయ్యో బాబోయ్ మీరు ప్రెస్ వాళ్ళు అనమాట అసలు ప్రెస్ వాళ్ళది పోలీసు వాళ్ళది దండకి దారానికి ఉన్న లింక్ లాంటిదే మీకు మాకు ఈ అభినాభావ సంబంధం ఎప్పుడు ఉంటది బాబాబు పొరపాటు అయిపోయింది క్షమించండి మీ కాళ్ళు అట్టుకుంటాను దేనికి చెప్పు లాక్కోడానికి నా టోపీ ముంచేసినాడు రే కిట్టిగా ఇలా ఎవరిని పంపాలో ఎవరిని పంపకూడదో ఆ మాత్రం చూసుకోవద్దు దొంగోడవుడో జెంట్ల పైన ఒకడు తెలీదా క్షమించండి ఆడి తరపుని నా తరపున కూడా క్షమాపణ చెప్తున్నాను ఈ టైమ్ లో మీరేం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మా కష్టాలు మాబాబు ఈ కాలనీలో దొంగతనాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయని ఇక్కడ కాపేశాం ఇంతకీ తమరు ఏ పత్రికలో పనిచేస్తున్నారు రేపు ఓహో తమరు బాబు ఎల్లుండి రెట్టలు పెట్టండి నమస్తే సార్ రే గుండు నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను రా బాత్రూమ్ తలుపుకి గడించరా అని అబ్బా తెస్తాలే బాస్కు అయినా మన రేంజ్ కి సరిపడే గడ ఇంకా దొరకలా ఏంటి బాబు మన రేంజ్ కి సరిపడే గడ దొరకలేదా అయితే పంచి నేను సాంజ్ వచ్చేదాకా ఎక్కడ కాపలాకాయి కదలేమనుకో కాళ్ళు కోసి ఆపో 
మందు చల్లుతున్నది బండరాయి మీటి పాట పాడమన్నది రెచ్చిపోయి రచ్చకెక్కి ఆడుతున్నది ఎవరైతే ఏం చేశాడు ఎవరానా పిడిబాకుల అప్పులు అనే ఈ వ్యక్తి ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ ఉదయం ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను ధిక్కరించి అబిట్స్ లో రాంగ్ సైడ్ లో సైకిల్ దొక్కాడు అందుకు గాను ఇతన్ని శిక్షించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను భయంకరమైన నేరస్తులుగా మాత్రమే ఇన్ని గొలుసులు బేడీలు వేసి కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు కేవలం రాంగ్ రూట్ లో సైకిల్ దొక్కినంత మాత్రాన ఇన్ని గొలుసులతో కోర్టులో హాజరుపరచాలా మేము మామూలుగానే అరెస్ట్ చేశాం సార్ అతనే కావాలని అవన్నీ తగిలించుకున్నాడు లేకపోతే నేను కోర్టుకు రాని మారం చేశాడు సార్ ఇదొక సాధారణ నేరంగా పరిగణించి ముద్దాయికి యాభై రూపాయల జరిమానా విధించడమైనది నెక్స్ట్ ముద్దాయి మనోగతం ఏమిటో అనుకున్నది సాధించలేక అతని అంతరంగం ఎంతగా మదన పడిందో ఎంతగా ఆక్రోషించిందో ఇవేవి న్యాయస్థానానికి అక్కర్లేదా యో రానర్ ఏమిటో అధిక ప్రసంగం నా లక్ష్యం నెరవేరాలంటే ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప నేరాలు చెయ్యాలనుకున్నారు అందుకే మొట్టమొదటగా ఒక బ్యాంక్ రాబరీ చేద్దామనుకున్నాను కానీ నా బ్యాడ్ లక్ ఆ రోజు సెలవు దినం లేకుంటే అడ్డొచ్చిన వాళ్ళని దారుణంగా నరికి అతి దారుణంగా బ్యాంకు ని దోచుకునేవాడి ఆ మూడోట్లు రాంగ్ సైడ్ సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళుతుంటే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా ఆలోచించి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం నాకు ఉరిశిక్ష విధించాల్సిందిగా కోర్టు వారికి సవినీయంగా మానవి చేసుకుంటున్నాను మిస్టర్ జస్టిస్ ముద్దాయి ప్రవర్తన పరిశీలించిన మీదట ముందు విధించిన యాభై రూపాయల జరిమానాతో పాటు కోర్టు నియమావళిని ధిక్కరించినందుకు గాను మరో తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు మొత్తం పదివేల రూపాయల జరిమానా విధిస్తున్నాను మరియు ముద్దాయిని మెడపట్టుకుని కోర్టు బయటకు గంటవలసిందిగా పోలీసు వారిని ఆదేశించడమైనది నా కేసును సింపుల్ గా తేల్చేస్తావా నిన్ను బతగనివ్వను రా నిన్ను చంపేస్తాను అయితే నేను జడ్జి పీక పిసికడం అంతా కవ్యం లాంటి కలన్న మాట అబ్బా ఏమిట్రా జడ్జి పీక పిసికి చంపేయడం కావ్యం లాంటి కల ఒరే మొన్న మైకేల్ జాక్సన్ ని తన్నానని చెప్పి నా నడ్డి వెరక్ కొట్టావు నిన్న మైక్ టేషన్ తో బాక్సింగ్ అని చెప్పి నా గుండు బద్దలు కొట్టావు నీ పిచ్చి కలలతో నన్ను చంపేస్తున్నావు రా అవును డాడి నాకు ఇలాంటి వెరైటీ టైప్ కలలు రావడానికి కారణం ఏంటంటావు అదొక విషాద గాథ మీ అమ్మ నిన్ను కడుగుతూ ఉండగా అదే డబ్బింగ్ సినిమా చూసిందిరా అప్పటి నుంచి నీకు జబ్బు పట్టుకుంది అయినా నేను చిన్నబాబు పుట్టినరోజు గురించి ఆలోచిస్తుంటే మధ్యలో నీ పిచ్చికాలతో ప్రోగ్రామ్ అంతా అప్సెట్ చేసేలా ఉన్నావు నువ్వెప్పుడు ఆ చిన్నబాబు గురించి ఆలోచిస్తున్నావు కానీ నీ కొడుకు నేను నా గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా పుత్ర నేను చిన్నబాబు గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంటే నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నట్టే లెక్క అదిగో చిన్నబాబు
ఉంటాయి అది గనక సక్సెస్ అవుతే రేపటి నుంచి వరుసగా అన్ని నీ పుట్టినరోజులే చీయర్స్ వెళ్ళండి ఆ మెళ్ళు పొలుపుతాడు తెంచుకో తెంచుకో అని ఓ కిటకిటలు పెడతలేదు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఆయన బాగున్నారా ఏ ఆయన మీ ఆయన ఆడికేడు సెల్ఫ్ ఎంతకే ఆయన అడుగుతున్నావు నువ్వెవరో నీ గుర్తులేనా 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 అంటే ఎలా గుర్తుంటానులేండి నాకు గుర్తులేదు ఏదైనా గుర్తుండే పని చేసుంటే గుర్తుంటారు ఏం చేయాలబ్బా నమస్కారం అండి చిరంజీవి సినిమా మళ్ళీ రిలీజ్ అయిందా ఎక్కడా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలండి ఇక మర్యాదగా పిలవమని లైన్ లో ఉండు రై మీ ఇద్దరు వెళ్ళి నాకు సిగరెట్ పట్టండి ఒక్క సిగరెట్ ఇద్దరు ఎందుకు సార్ మరి నాకు ఆ మాత్రం తెలియని ఎరిపాపన్ రా మరి అగ్గిపెట్టి అవుట్ దాత్ర మీ తాత హలో నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానే స్టేషన్ కు ఫోన్ చేసినప్పుడు కొంచెం రెస్పెక్ట్ గా మాట్లాడమని నీకు చెప్పానా అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పే చెప్పడానికి ఏముంది తోచిపోయాడు ఏం తోచిపోయాడు నా గొలుసురా అబ్బా గొలుసా ఎవడాడు వాడేవడు నాకేం తెలుసు దొంగ అదేరా ఆ దొంగ ఎవడో అని అడుగుతున్నాను ఎవడా దొంగ అంటే నేనేం చెప్పను నీకు తెలియకపోతే మీ ఆయన బాగున్నాడా అని నన్న ఎందుకు అడుగుతాడరా నాకు ఏం తెలుసునే వాడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పు పట్టేస్తాను ఆ దొంగ చూచాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే నేనేం చెప్పను చాలా చక్క వేసుకున్నాడు చాలు నాకు ఆ మాత్రం క్లూ చాలు ఇప్పుడు రెట్టలు పెట్టి పట్టేస్తాడు నువ్వు సాయంకాలం వచ్చేటప్పుడు ఆ గొలుసు తేకపోయావో నీ బతుకు అరుగుపాలే కారు చాలా ముద్దుగా ఉంది అప్పుడేదో అవసరానికి షర్ట్ మోసం చేసాం ఇలాంటి పెద్ద దొంగతాలు చేసాం అనుకో నిన్ను నన్ను పది సంవత్సరాలు చేస్తారు అమ్ము అంతేనంటావా బుజ్జి ముండి నువ్వు అతల బుద్ధి కావట్లేదు బాస్కు నాగార్జున డబ్బింగ్ చెప్పింది నాగార్జున డబ్బింగ్ చెప్పావా వీళ్ళు ఎవరండి మీ చుట్టాలా కాదండి రౌడీలు ప్లీజ్ నాకు హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్ రౌడీలా అయితే ఇప్పుడు నువ్వు మాకు ఫైటింగ్ ఛాన్స్ ఇచ్చేస్తావా ఎందుకు వీళ్ళని ఇప్పుడు మేము రేప్ చేయబోతున్నాం ప్లీజ్ మమ్మల్ని కాపాడండి ప్లీజ్ చా ఊరిక నేను కాపాడని నేను నాగార్జున చిరంజీనా సార్ నా మాట పని మీ పని మీరు కానిచ్చేయండి మీ మాట మీద నా పని కానిచ్చేస్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా నో మెన్షన్ అండి మీరు రౌడీలని ముందే మీరు భలే వారండి నేను కానీ అలా చెప్పలేదు అనుకోండి మీకు రేపు అయిపోయేది మాకు రేపు అది లేకుండా పోయేది గుడ్ నైట్ వెళ్ళండి అది కాదండి ఏంటండి మళ్ళీ ఏమైనా గొడవ జరుగుతుందేమో మీ కార్ లో కాస్త మమ్మల్ని హాస్టల్ లో డ్రాప్ చేయరా అది కారు ఆ రిపేర్ లో ఉందండి మిమ్మల్ని వాటిని డ్రాప్ చేస్తాను ఒక్కసారి 
అయితే నీ ఫ్రెండ్స్ కాసుకోమను ఈ సీలో నుంచి సాంగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం విజిలేసు అప్పుకి రక్తం ఇవ్వాలా ఏంటా నీ మొహం మండా 
అదే రావు గారు ఆలీ గారు లారీని గుద్దేసింది ఆలీ గుద్దేసిన లారీ గుద్దేశాడా అబ్బా లారీ వెళ్లి ఆలీని గుద్దేసిన ఆలీ వచ్చి లారీని గుద్దేసిన బ్లడ్ వచ్చేది రోడ్డుకే రావు అర్జెంట్ గా వేసి సలా డబ్బు ఎక్కించాలి ఓ రెండు వేల రూపాయలు రక్తం ఇప్పించండి ఏంటో నీ మొహం మండ అసలు అకౌంట్స్ తోను బిజినెస్ టెన్షన్ తోను తస్తుంటే నీ గొడవే ఉంటా మధ్యలో అర్థం ఏడు చెప్పి చేస్తావా చంపేసి చెప్పించమంటావా అది కాదండి రావు గారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆలీకి యాక్సిడెంట్ అయింది పేడా వదిలింది లేకపోతే నా కూతురుకి లేని వాడు రావు గారు రావు గారు ఆలీ చావు బతుకులో ఉన్నాడు సార్ నాకు పది నెలల ఇంటెంట్ బాకీ ఉన్నాడు అది ఇచ్చే సామాను వాడిని మీ పది నెలల అద్దె ఇప్పుడు ఏవబోయే డబ్బు మొత్తం కలిపిచ్చేస్తాడు సార్ రావు గారు మీ ఫేస్ లో బలి చక్రవర్తి దానకర్ణుడు హరిశ్చంద్రుడు కనబడుతున్నారు సార్ ఇచ్చిన సొమ్ము ఈ సొమ్ము మొత్తం వడ్డీతో సహా తీర్చాలని చెప్పు అలాగే అంటే తప్పకుండా ఇదేంటి బాస్కో నువ్వు ఇలా వచ్చావు అలా వద్దాం అంటే బీరాలు అడ్డున్నాయని నువ్వు ఇలా రాకూడదు ఏ నీకు యాక్సిడెంట్ అయింది ఎవరు చెప్పాడు నీ బ్లడ్ ఎక్కిస్తున్నారు ఊరికే ఒప్పుకోను ఒప్పుకుని తీరాలి ఆ స్కీమ్ కింద ముసలాడి దగ్గర అప్పు శాంక్షన్ అయింది నిన్ను గాని చూశాడంటే అగ్రాముడు అయిపోతాడు త్వరగా పరిపోతాడు బయట ఉంటే ఊపిరే ఉండదు దూరిపో రండి మేడం మీ చేయ దొంగ దొరికాడా లేదు దొరికితే వదిలి పెడతా నా దొంగ సొచ్చునండి సరే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావేంటి అదేం ప్రశ్న ఈ షాప్ నాదే ఈ షాప్ నీదా ఇంకా నయో మీదం లేదు ఇంతకీ ఏం కావాలి బీరువా కావాలి ఈ బీరువా తీసుకోండి ఎంత నాలుగు వేల తొంభై రూపాయలు ఈ బీరువా ఎంత ఈ బీరువా అమ్మటం కుదరదు రేట్ ఎక్కువ మీరు కొనలేరు ఏంటి నేను కొనలేనా నేను నీ కంటే తక్కువ దానిలా కనిపిస్తున్నానా లేడీస్ హాస్టల్ వాటేని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పెళ్ళాన్ని ఏంటి మీ ఆయన ఎస్ఐయా పేరు రెట్టల పెట్టయ్య మీరు రెట్టల పెట్టయ్య పెళ్ళామా ఆ నీకెలా తెలుసు ఎలా తెలుసంటే అమితాబ్ బచ్చన్ నీకెలా తెలుసంటే ఏం చెప్తాం ఇది అంతే సర్లే ఆ బీరో ఎంత చెప్పా ఈ బీరో అమ్మడం కుదరదు ఏ ఎందుకు కుదరదు ఎందుకు కుదరదు అంటే రెట్టల పెట్టయ్య గారు మీ మెళ్ళలో మూడు ముళ్ళు వేశాక ఇంకొకడు వచ్చి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఆయన ఏం చేస్తారు బోట్ ఇచ్చి కొడతాడు అజారుద్దీన్ బ్యాట్ ఇచ్చి కొడతాడు అదేంటి ఎందుకంటే అజారుద్దీన్ దీనికి ఐదు వేలు ఇచ్చేసి బుక్ చేసుకున్నాడు కనుక నేను ఐదున్నర వేలు ఇస్తాను కుదరదు నేను ఆరు వేలు ఇస్తే ఆరున్నర వేలు ఇచ్చిన ఇవ్వను ఏడు వేలు ఇస్తాను అయ్యి బాబు ఏంటి ఇలా రచిపోతున్నారు నాకు పంత వస్తే అంతే అయినా సరే నేను ఇవ్వను కాక ఇవ్వను నువ్వెవరా ఇవ్వడానికి మేడం ఈ షాప్ కి ఓనర్ నేను నేను ఇస్తాను తీసుకెళ్ళండి సార్ బ్లాంక్ సార్ మీకు ఎంత అమౌంట్ కావాలో అని తీసుకోండి కానీ ఈ బీరువరే నాకు అర్జెంట్ గా పంపించండి ష్యూర్ మేడం మీకు ఈ బీరువే పంపిస్తా ఏంట్రా నా షాపు లో బీరు వాళ్ళ ధర ఎక్కువ చెప్పేసి కస్టమర్ లో రాకుండా చేద్దామని ఉద్దేశం నువ్వు మధ్యలో అడ్డొచ్చావు కాబట్టి రెండు వేల లాభం వచ్చింది లేకపోతే ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు కూడా వచ్చేది నేను వస్తాను నీకు బుర్రందరు రే హనుమంతు నాకు చిన్న సాయం చేసి పెట్టరా ఏంటది ఏం లేదు ఈ చెక్ బ్యాంక్ లో నా అకౌంట్ లో వేసి పెట్టు సరే ఇంకా తెలుస్తాను ఇక్కడ ఉండు మిమ్మల్ని కొట్టి రౌడీలు కాపాడాడు రౌడీలు కొట్టి మిమ్మల్ని కాపాడాడు 
చూసి పూచి మీది 
ఇలా చేతులు పట్టుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఎలాగా ఓకే సారీ ఓకే థ్యాంక్ యూ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ బ్లెస్ యు టాటా ఆ ఆ ఏమయ్యా సేటు బాగున్నావా నీ పని మీదే ఉన్నాను ఏమి బాగు క్యాకర్రే నీ కంటికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను లేకపోతే ఎంటి సాబ్ చెరంత పైసలు ఇచ్చి నాకు ఫేవర్ చేయమన్నా కానీ మీరు దొంగలతో చేతులు కలుపుతారు దొంగలతో చేతులు కలపడం ఏంటయ్యా ఇప్పుడు వచ్చి డాష్ కొట్టినారు షేక్ అండ్ ఇచ్చినారు మీరు టాటా చెప్పినారు వాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటున్నారు సార్ పెద్ద పేరున్న జర్నలిస్టులు ఊరుకోండి సార్ బాకి మోసం చేసింది చాలా అబద్ధాలు ఆడతారు మా కొట్లు దొంగతనం చేసింది వాళ్ళే సార్ వాళ్ళు దొంగలా అక్షరాల దొంగల సాబ్ అయితే చార్ల చొక్క వేసుకుని మావిడి మెళ్ళో నెక్లెస్ జర్నలిస్టులు నమ్మించి కళ్ళు ముజ్జల్ల కొడతారా చేతికి దొరుకునోని సేకండి ఇచ్చి మరి వదిలేచనయ్యా మధ్యలో ఈ పెట్టనా కూతురులేట్ ఇలా పగ తీర్చి చేసుకుంటున్నాయి స్ప్రే తెచ్చినా స్ప్రే వద్దు గారి గుడ్డు వద్దు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మార్నింగ్ వాళ్ళు లోపలికి దూరే లేదో నాకు తెలియదు కానీ మీ ఆవిడ గారు మాత్రం లోపల ఉంటారండి ఆ వదిలే మళ్ళీ మా ఆవిడ గారు నన్ను చూసిందంటే నలుగురులో నన్ను రా అంటే నా పరుగు పోతే అందుకని అన్యాయంగా మా డాడీ అరెస్ట్ చేశారా నేను వెంటనే వస్తున్నాను నమస్తే మీరా మీరు నాకు చిన్న హెల్ప్ చేయాలండి ఏం చెప్పండి నేను అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి మీ కార్ లో నన్ను కొంచెం ఎయిర్పోర్ట్ కి డ్రాప్ చేస్తారా కారా ఏ గారు అదే మీ కార్ అండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దారా ఇప్పటికి ఇప్పుడు కారు కొట్టుకు రావడం అంటే కుదరదు ఆ పద్ బాంధవుడు లాంటి మన ఇంటి ఓనర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన జీప్ కొట్టుకు వచ్చేస్తా జీప్ మాత్రం పంపించు నువ్వు మాత్రం అక్కడ ఉండు ఓకే వెళ్ళు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే జీప్ లో డ్రాప్ చేయచ్చు కదా ఓ చాలా థ్యాంక్స్ అండి వెళ్ళి నా బ్యాగేజ్ తీసుకున్నాను జీప్ వస్తుంది వెళ్ళండి ఫాస్ట్గా పోనివ్వండి అయ్యో టైం అయిపోయింది వెళ్ళండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి దేనికి మీరు సమయం కాదుకోకపోతే నేను ఫ్లైట్ కి అందుకునే దాన్ని కాదు ఆ రోజు రౌడీల బార్ నుండి మనకేంటి అది కాదండి మీరు లేకుండా నాకు ఏ పని జరగదేమో అనిపిస్తుంది ఆ రోజు మీరు అడిగినా చెప్పలేదు ఐ లవ్ యూ ఈ రోజు అడగకూడని చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ ఎందుకంటే ఐ లవ్ యూ వస్తానండి చిన్నారి నిసగు 
అంబరీష్పురి రామిరెడ్డి మహేష్ ఆనందరాయ బుక్కలో పెట్టుకోడు కదా లాంగ్వేజ్ మార్చా 
పప్పు భోజనము వల్ల బహు కమ్మగా ఉన్నది ఇప్పుడు చెప్పు ముమిత్రమా నీ కొరకు నేను ఏమి చెయ్యవలే ముందు అర్జెంట్ గా ఓ పంచి నువ్వు చెప్పేది నాకే అర్థం కావడంలేదు నిన్ను చూడలేక నా తలకే పడిపోతుంది నువ్వే నా కిందకి రా లేక నన్నే పైకి తీసుకెళ్ళు నేను ఒక గంధర్వుడను సుమారు ఐదు వేల సంవత్సరముల క్రితం నేను శాపవశాత్తు భూతాన్నైనా అంటే అల్లావుద్దీన్ కాలం నుండి నేను ఆ దీపంలో ఉంటూ దీనిని రుద్దిన వారికి ప్రత్యక్షమవుతూ వారి వారి కోర్కెలను తీర్చుతున్నాను అయ్యా బాబు అయితే కొంత తీసి నువ్వు అల్లావుద్దీన్ అవుతూ దీపం కాదు కదా నేను దీపాన్ని కాదు నీవిప్పుడు రుద్ది పారేసావే అది దీపం నేనందులో ఉండే భూతాన్ని తెలుసులేవా ఎట్లా చేసే సినిమాలు చాలా చూసాం సరే నేను ఏం కూర తెచ్చేస్తావా అడుగు చూడు మిత్రమా అయితే నా దెబ్బలన్నీ మారిపోవాలి ఈ గుహలో నుంచి నా జీవితం తీసుకెళ్ళి అటులనే మిత్రమా భుయ్యా భుయ్యా పుట్టల తస్సాడు బాబు ఎవరికైనా పుట్టుకని చేస్తున్నాడు ఇదిగో నీకు ఆఖరి ఫైనల్ టెస్టింగ్ నా జీపు టైర్ పంచర్ అయింది దీనికేమైనా గాలి కొట్టగలవా నీతో కాయమిడి చేయకూడదు సీరియస్ అయిపోతావు నా లక్కలో కిస్పత్ కలిసి నా అదృష్టం కొద్దీ దొరికావు నిన్ను సనపప్ప లాలిపప్పు అడగకూడదు బాగా ఆలోచించి కోరుకోవాలి నీవు ఏమి కోరుకున్నా ఆగస్టు పదిహేను వరకే మిత్రమా అదేంటిది ఆ రోజు దీపం కాకి తెలిపిద్దా ఆహా నేనేమను కాదు ఆ రోజు శాప విమోచనమై దేవతల్లో కలిసిపోతాను అమ్మ అయితే చాలా ఆలోచించి కోరుకోవాలి ముందు దీపం నాకు వెళ్ళిపో చెప్తాను ఇదంతా కుక్కుటేశ్వరరావు వాడి కొడుకు పనిన వ్యూహం తల్లి మీకింత అన్యాయం జరుగుతుంటే ఆ చిన్నబాబు చూస్తూ ఊరుకున్నాడా చిన్నబాబు మాత్రం ఏం చేస్తాడమ్మా అతడు వాళ్ళ చేతుల్లో పావు చిన్నప్పటి నుంచి ఏ విషయాలు పట్టించుకోకుండా తయారు చేశారు పట్టించుకునేలా నేను చేస్తాం డాడీ వాళ్ళ ఆటల్ని నేను కట్టిస్తాను చిన్నబాబు లేపేద్దాం చిన్నబాబు లేపేద్దాం అని నువ్వు తొందరపడుతుంటే నేనేమన్నాను రా సమయం సందర్భం వచ్చే వరకు బబ్బోరా అబ్బాయి అన్నావు అన్నానా ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది అది లేపేద్దాం ఏమిది నా ప్రియమిత్రునికి ఏ దుస్థితియా కోరుకొనుము మిత్రమా ఏమి కావాలి 
బ్రూనై సుల్తాన్ బిల్డింగ్ కావాలైనా వజ్ర వైడూర్యములు కావాలైనా అతిలోక సుందరీమణుల సేవలు కావాలైనా ఏమి కావాలైనా కోరుకొనుము సందేహమేనా మిత్రమా ప్రపంచంలో నున్నది నీవు ఏమి కావాలైనన్నా ఇచ్చదను కోరుకొనుము మొదలుకొని ఎంతో మందికి ఎన్నో కోరికలను తీర్చితే అందరూ ఏవేవో కోరికలు కోరేది గాని సృష్టిలో అన్ని జీవరాశులకు అప్రూపమైన అమ్మను మాత్రం ఎవరూ కోరలేదు ఆహ ఎంత మహత్రమైన కోరిక కోరితే మిత్రమా మహత్రమైన కోరిక కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా శాప జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్న ఈ భూత జీవితానికి ఇప్పుడు సార్థకత ఏర్పడినది నీకు మీ అమ్మను చూపించదను చూపించదను అంతేకాదు మిత్రమా నీకు సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు నాకు తమ్ముడు చింతించకు మిత్రమా నిన్ను తప్పకుండా తీసుకెళ్ళేదను తప్పుడు భయపడకు మిత్రమా నీ సోదరునికి ఎట్టి ప్రమాదమును లేదు చిన్నబాబు చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు చూడటానికి వీల్లేదు నేను ఆయన అర్జెంట్ గా చూడాలి కరెక్ట్ గా చెప్పావమ్మా చిన్నబాబు నువ్వు చూడాల్సిన టైం ఇదే నువ్వు ఉండరా నువ్వు వెళ్ళమ్మా డాడీ నీకున్న కిడ్నీ కూడా పడి చేయట్లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి పైకి పంపిస్తావేంటి మరి అదే మెయిన్ బ్రెయిన్ లో మెటీరియల్ లేకపోవడం అంటే ఈ మర్డర్ కేసు లో అమ్మాయిని ఇరికించాలని ప్లాన్ చేశాను కరెక్ట్ గా వచ్చేరుకుంది పోలీసులకు ఫోన్ కొట్టి చిరబాబు మా నాన్న నీకే ఒక్కారం చేశాడని ఎందుకే నరసించా చెప్పు చిరబాబు మాట్లాడే చెప్పు ఎవరో చంపేశారా నువ్వే చంపేసి ఎవరి మీద తోసేస్తావా నీ స్థానంలో నీ తమ్ముని నుంచి మిగతా కథ నేను నడిపించదు సరిగ్గా సమయానికి వచ్చారు ఈ అమ్మాయి చిన్నబాబును హత్య చేసి పారిపోతుంటే మేమిత్రం జాయింట్ గా పట్టుకుని ఈ రివాల్వర్ చేతిలో పెట్టాం హత్య చూసిన కంగారులు పోలీసులకు ఫోన్ కొట్టామని పోయి రివాల్వర్ చేతిలో పెట్టామంటున్నాడు సారీ అవన్నీ కోర్టులో చెప్పు కానిస్టేబుల్ ఇంతకీ బాడీ అక్కడ రండి హలో కుక్ అంకుల్ ఏంటి ఇలా వచ్చా మీరు మటన్ అయిపోయారని కుక్కటేశ్వర ఏమిటండి కుక్కటేశ్వర గారు ఇదంతా పిస్తాల్ సౌండ్ వినపడింది కదా అని చిన్నబాబు మటన్ అయిపోయాడో అని ఏడ్ చేస్తావా అది కాదు నాన్న వాడెవడో ఏడ్ చేసేటని నమ్మేసి మా ఫోన్ కి ఒకటి రెండు సున్నాలు ఉన్నాయని తిప్పేస్తారా అదిగా సార్ మీ కంపెనీలో ఫ్రాడ్ జరిగిందని శర్మ గారిని మీరు అరెస్ట్ చేయించారని కోపంతో అమ్మాయి మిమ్మల్ని కాల్ చంపిందని ఇతను ఇతను రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు వాట్ శర్మ గారు ఫ్రాడ్ చేయడం ఏంటి నేను రిపోర్ట్ చేయడం ఏంటి అంటే మన కంపెనీ లెక్కలో ఒక యాభై లక్షల దాకా తేడా వచ్చిన మాట నిజమే బాబు మళ్ళీ నీకు శ్రమ ఎందుకని మేమే కంప్లైంట్ చేసి శర్మ గారి మీద వీళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ నేను విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అతను విడుదల చేస్తాం సార్ నేను చావలేదు కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని కూడా వదిలేస్తాం సార్ గుడ్ నౌట్ 
ఫినిష్ <laughs> నువ్వు బాబు నిజంగా చంపావా లేక మామూలుగా చంపేనని కలగన్నావా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడదు నాకు అదే అర్థం కావడలేదు అసలు రివాల్వర్ లో బుల్లెట్లు ఉన్నాయిరా ఒకటో రెండో కాదు మూడో ఐదో ఉన్నాయి మరి ఆ రోజు ఏమైంది వాడి భుజంలో దిగబడింది కదా అంటే నువ్వు చంపడం నిజంగానే నిజం అన్నమాట అయ్యో రక్తం కూడా వచ్చింది కదా మరి చావెందుకు రాలేదురా అందుకే నా చావుకు వచ్చింది కానీ ఊరే నేను ఈ ప్లాన్ అంతా పగడ్బందీగానే వేశాను కానీ ఒక్క చోటే పొరపాటు చేశాను ఏంటి డాడీ అది ఈ మర్డర్ ప్లాన్ ని అయ్యో నీకు అప్పగించడం వాచ్ర చెప్ప మీద కొట్టాడు యూస్లెస్ వెల్లో రా బజుక అక్కడ అయిపోయావే అమ్ము ఉన్న చోటు ఇదే కదా ఏమైంది బజుక లోపల రాలపోతున్నావు ఏంటి నేను భూతాన్ని నాకెన్ని శక్తులున్నా ఎందరికి ఎంత సహాయం చేసినా ఎంతైనా నేను భూతాన్ని భూతాన్నే కదా దేవతల చెడ్డ పనులకి భూతాల మంచి పనులకి విలువలేదు అందుకే అందుకే నాకు ఆలయంలో ప్రవేశించటకు అర్హత లేదు మిత్రమా అర్హత లేదు అమ్మ అమ్మంటే దేవునికంటే గొప్ప ఆ అమ్మను కావాలని నీవు కోరినప్పుడు నేనెంతగా పొంగిపోయాను నేడు నా చేతులతో ఆ అమ్మను నీకు అప్పగించలేకపోతున్నందుకు అంతగా కృంగిపోతున్నాను మిత్రమా కృంగిపోతున్నాను చూపించారు ఇదంతా నువ్వు చేసిందే కదా ఎలా ఉంది అలాగే ఉంది ఎవరు రాలేదు కదా రాలేదు సార్ సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ చెల్లెమ్మ కొడుకుని ఒక్కసారి ఈ కళ్ళతో చూసుకొని ఇవ్వరా నా కాస్త దొయ్యలతో ఏమి వద్దు ఒక్కసారి నా కొడుకుని చూపించరా నా కొడుకుని నాకు చూపించరా సారీ చెల్లెమ్మా ఒరే కనీసం వాడి ఫోటో అయినా ఒక్కసారి చూపించరా నా కొడుకు ఇలా ఉంటాడు రేపు నీ కొడుకు ఎదురు తిరిగితే నువ్వు నా చేతిలో ట్రంప్ కార్డువి నేను దాచుకున్న ఆఖరి అస్తానివమ్మా నువ్వు చూడు నీ కోసం నేను ఏం తెచ్చాను రే ఏది దృష్టి పాసిపోతేనే ప్రాణం బోధుగా తీసుకో తిను వస్తా చెల్లెమ్మా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త సార్ మీరు కూడా ఇక్కడే ఉండండి ఒక్క చీమ లోపలికి వెళ్ళిందో జాగ్రత్త అలాగే సార్ మరి ఎందులో బాధపడుతుంటివి నేను ఇంకా బతుకునందుకు ఇరవై మూడు ఏళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్న తల్లిని ఇంత హీనమైన చిత్తలో చూసినందుకు కన్న తల్లి ఎదురుగా ఉన్నా 
అమ్మవారిని పిల్లలు పోయాను ఈ స్థితి ఏ కొడుకు రాకూడదు ఆ భగవంతుడు మమ్మల్ని ఎందుకు వేరు చేశాడు తెలియడం లేదు మీలాంటి తల్లి కొడుకులను వేరు చేసినందుకు ఆ భగవంతుడు కూడా బాధపడుతూనే ఉంటాడు మిత్రమా మీ అమ్మను విడిపించుకునే మార్గం కూడా ఆయనే చూపిస్తాడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది చెప్పు మిత్రమా నా ప్రాణ మిత్రుడు గుండు కావాలి అదెంత చిటికలో పని ఇదేంటి హాస్పిటల్ లో కట్టులతో ఉండాల్సిన ఇక్కడున్నావు ఏంటి పంప తీసి చచ్చిపోయి తెయ్యం అయిపోయావు ఏంటి ఏది నీ కాళ్ళు చూపించు కాళ్ళు బానే ఉన్నాయి నువ్వే కంటి అసలు జరిగింది ఏంటంటే ఓహో ఇంతకంత జరిగింది అవును ఇదంతా బజుక మహాజ్ థ్యాంక్ యూ బజుక అయితే ఇప్పుడు మన తక్షణ కర్తవ్యం ఆహా రామాస్ తోకతో తగలబెట్టిన వాడిని మీరు ఒక లెక్క మాతకి ప్రమాదం జరుగుతుందని మిమ్మల్ని వదిలేశాను ఆంజనేయ స్వామి శరణు కోరిన వారిని శిక్షించడు రా కరుణించి కటాక్షిస్తాడు బయట మూడు చెట్ల మొదళ్లలో బంగారం ఉంటుంది వెళ్లి తవ్వుకోండి బంగారం అవును రా కానీ స్వామి మా రూల్స్ ప్రకారం స్థావరం వదిలిపెట్టి వెళ్ళడానికి వీల్లేదే ఏం మళ్లీ రామా అని అనమంటారా మూర్ఖులారా గుణపాలు తీసుకెళ్లి తవ్వుకోండి నేను వాళ్ళని కాసుకుంటా గాని నువ్వు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళు బాసుకో తొందరగా వెళ్ళు నేనే కదమ్మా తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు అవును నమో మాత నమో నమ నా మిత్రుడు బజుక ఇతను సాయం వల్లే నేను తెలుసుకోగలిగాను చూడు మిత్రమా ఇక మీదట మునుపటి వలె నీకు అవసరం వచ్చినప్పుడే దీపమును రుతుటకూడదు మిత్రమా ఏం బజుక రోజుకు ఒక్క పర్యాయమైన నేను అమ్మను చూడవలేను కదా రామా తమ్ముడు తిరిగి వెళ్ళా అయ్యా ధర్మం చేయండి బాబు కాస్ట్లీ అనాథరు బాబు 
ने मन कुटा अन्यायम नीचुणी चंपकू वी ना कदले पुंड अम्मी तम चूस मित्रीपना शिक्षा 
తక్షణమే పని ప్రారంభించదను నీవు వెళ్ళని పని చూసుకుని రమ్మో దెయ్యాని కాదురా మీ నాన్న రా అవును నాన్నే దెయ్యం బాత్రూమ్ లో ఉంది దెయ్యం బాత్రూమ్ లో ఉందా నాన్న నాకు చూపించాము దెయ్యం బాత్రూమ్ లో ఉన్నట్టు ఎక్కడ అంటే చంకల్ నుంచి రెండు చేతులు మొలుచుకొచ్చాయి రా చంకల్ నుంచి రెండు చేతులు మొలుచుకొచ్చాయా కడుపు నుంచి నాలుగు కాళ్ళు బయట నా ఒళ్ళంతా రుద్దేశాయిరా అంటే నమ్మదే కాలంటే లోపలికి చూస్తావు చెక్కడా దెయ్యం కనపడదే అంతా నీ భ్రమణ అన్న అయినా ఈ బాత్రూమ్ లో దెయ్యాలంటే నీకు అంత భయంగా ఉంటే కింద బాత్రూమ్ లో స్నానం చేయొచ్చుగా ఇంకెందుకరా ఏమైందా <laughs> రాత్రికి ఇంకా ముద్రొచ్చు నీకేం అవసరం అయితే నాకు ఫోన్ చేయి నేను మెంటల్ డాక్టర్ ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్ పంపిస్తాను ఓకే ఇదేంటిది సిగరెట్ కనిపెట్టావు ఒక చెయ్యి వచ్చి సిగరెట్ వెలిగించిందిరా అవును నువ్వు సిగరెట్ కాల్చుకోవడానికి స్ట్రైన్ అవుతున్నావు అని స్వర్గంలో వచ్చే తాతయ్య చేయొచ్చి వెలిగించింది ఇందా కాల్చుకో ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నాకు పిచ్చెక్కింది అనుకుంటావా నేనెందుకు అనుకుంటాను ఇది అదే బావా నీకు అవసరం అయితే వెంటనే ఫోన్ చేయి మెంటల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్తో నేను మాట్లాడతాను ఏంటిదిబాబు <laughs> మన బడ్జెట్ 
రావాలంటే <laughs> సమ్మోహనాస్త్రం వాళ్ళ అమ్మ నువ్వు అటు నుంచి నరుకొచ్చావు అనుకో వీడు ఈజీగా నీ లైన్లోకి వచ్చేస్తాడు అంతేనంటే ఇక నువ్వు ప్రొసీడ్ అయిపో ఇదిగో నేను కామ్ అయిపోయాను కదా అని వెళ్ళిపోతాను అనుకోమాక అటు నుంచి నరుక్కొస్తా మంచి హోమ్లీగా ఉంది ఎవర్రా అమ్మాయి అదరా అమ్ము ఇది పెద్ద ముద్రహా సరే కానీ ఫ్లాష్ లో చెప్పు అసలు మన పెద్ద బాస్కో మనవు <laughs> 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 నువ్వు ఒకసారి లోపలికి రాస్తున్నానమ్మా 
అప్పుడే అమ్మని బుట్టలో వేసుకున్నావు అంటే నువ్వు మామూలు కన్సు కాదు నువ్వు కాసేపు సైడ్కి వెళ్తావా ఇదేంటో చెప్పు కిస్మిస్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం రావు కాలం రాకముందే వర్క్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఏసే మంత్రం అటులనే కరెంటు కక్కి బిక్కిరు షాకు షక్కి బిక్కిరు మంత్రము వేసి తిని ఇక యంత్రమును తిప్పమందు ఆగు అన్ని నువ్వే చేసేస్తే నా హ్యాండ్ ఫీల్ అయిపోద్ది నువ్వు కొంచెం సైలెంట్ అయిపో నేను రెచ్చిపోతా ఆటోలనే అంతే సారీ ఫర్ ద షాక్ మా ఫ్యామిలీకి నువ్వు చేసిన ద్రోహానికి జస్ట్ షాక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే రివెంజ్ అన్నమాట అంత ఈజీగా ఎలా వదిలేస్తాను మా అమ్మని ఇరవై మూడేళ్లుగా హింస పెట్టా అంతకంత అనిపించాలిగా నిన్ను ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావు ఒరే వాడు వచ్చాడ్రా వచ్చి నా కరెంట్ షాక్ ఇచ్చాడ్రా వాడు లోపలికి రావడం ఏంటి డాడీ నేను డోర్ దగ్గర డాగ్లా కాపలా కాస్తాను కదా పోనీ కొడనాలి కొయ్యా వాడు వచ్చాడంటే వినవే ఉట్రా వాళ్ళ పల్లె హింసించాలని నల్పకాంత అనుభవిస్తా అన్నాడు వాడు చంపేస్తాడు ఊరి నా పిచ్చి తండ్రోయ్ నీ పిచ్చి బాగా ముదిరిపోయింది రోయ్ చిన్నబాబుని చంపలేకపోయాననే బాధతో నువ్వు ఏదేదో ఊహించుకుంటున్నావు రోయ్ చిన్నబాబు చస్తే కానీ నీ పిచ్చి తగ్గదు నీ పిచ్చి తగ్గితే కానీ చిన్నబాబు చావడు మధ్యలో నేను చస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎలా నీ ప్రాణం మీద కొచ్చు వరకు నన్ను మరచి ఎంత పని చేస్తు అయినేమి నీలో కొన ఊపి నుండిన చాలు నిన్ను నేను బ్రతికించుకునేదూ మిత్రమా ముఠా మేస్త్రులు మెగాస్టార్ల రఫ్ ఆడించాయి శివలు నాగార్జునుల విజృంభించు బొప్పిలి సింహంలో బాలకృష్ణ గర్జించు వెళ్ళు
असह्य మీ పిల్లలంతా పెద్దలకు మాత్రమే అనే సినిమా చూడంగాలేంది మాలాంటి పెద్దోళ్ళం మీతో ఆడుకుంటే తప్పేంట్రా అది పాయింట్ ఏ ఇంద తీసుకో ఆ ఇంద తీసుకో దేనిని ఎటు ఆడవలను బాబు నీకు ఆట నేర్పి ఆడించవలేనా అవును ఆ గుంటలో ఉన్న బిళ్ళని నీ చేతిలోని కర్రతో కొట్టవలేను ఆటలోనే క్రీడించుము క్రీడించుము आयुधे <laughs> <laughs> शपंपूल <laughs> स्विमिंग ड्रसो मिसो कुर्रो तुर्रो हम हम बजू का आज नेवर नीला लोग की पाइटी आवड़ने दे आ चोंडवरी ना चेपट कोने 
నెమ్మదిగా రండి నెమ్మదిగా పడుకోబెట్టండి పొద్దున్న నుంచి నా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావు ఈత కొట్టడం ఎందుకు నీళ్లు కక్కడం ఎందుకు అనుభవించు తమ్ముడు కిక్కులో చెక్ అనుకుని ఆస్తి పేపర్ మీద సంతకాలు పెట్టేశాడు ఆస్తితో కొట్టేదో అని మావయ్య లాయర్ తో సహా వచ్చాడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి హలో సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ కొంచెం ఆలోచనండి లోపల చిన్న వర్క్ ఉండి ఇప్పుడు చెప్పమా ఏంటి మ్యాటర్ బ్రేక్ ఎవరికో క్రాక్ ఎవరికో ఈ పేపర్ చదివితే నీకే తెలుస్తుంది 
ఎందుకురా మీ నాన్న మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకొచ్చావు నేను ఎక్కడ తీసుకొచ్చాను తనే పారిపోయిచ్చాడు నువ్వు నాలిక లోపలెట్టు నువ్వు సామాన్ బయట పెట్టు వెయిట్ 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 కట్టాల్సింది నేను కాదు నువ్వు నీ కొడుకు అదేంటి లేకపోతే ఏం మోయా ఆస్తంతో నా పేరు మీద రాసి నన్ను కాలి చేయమంటా ఏంటి నా ఆస్తి నీకు రాశాడా నాకు రాశాడు కాబట్టే బతికిపోయావు రిక్షా నీ చేతిలో పెట్టేవాడు అవును మోయా నీకున్నదే ఆరు ఎక్కడ పొలం పాడుపడ్డ కొడుకు పాత బంగ్లా సార్ మీరే కొంచెం చూపి చెప్పండి సార్ అవును మోయా నీకున్న ఆస్తంతో నాకు రాసిస్తే పాప అబ్బులు ఏమైపోతారు చెప్పు సార్ ఆయన చెప్పింది నిజమే ఏంటి ఇలా రాశారు ఊరినా తాత కొడుకు ఈ రాత కోతలేమిట్రో బాధపడుకు అప్పులు అప్పుడప్పుడు కష్టాలు ఎదలకు కూడా వస్తుంటాయి నా మాట విని మీ నాని హాస్పిటల్ లో చేర్పించు ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ నేను కూడా వస్తాను అక్కడ మా అమ్మ ఎలా ఉందో అమ్మకేమి కోడలు దొరికిన ఆనందంలో ఉన్నది కోడలు ఎవరు నీవునో అని నా హిందూని నీ తమ్ముడు ఎస్ అని నాడు వాళ్ళిద్దరూ లవ్లో పడినారు కాకపోతే ప్రస్తుతము నీ తమ్ముడు చిన్న రిస్క్ లో పడినాడు నీవే తిలకింపము బచుక మా తమ్ముడు చెప్పినట్టు నా అక్క తోక తొక్కొచ్చుంటాను లేకపోతే ఇన్నాళ్ళు అన్వేషిస్తున్నా దొరకనోడు ఈ వేళ దొరికాడు రే ఎంకనా కస్టడీలో తీసుకోరా కూడా చూడకుండా చివరికి నా పెళ్ళ మెళ్ళ నగ కూడా కొట్టేస్తావా నువ్వు ఆ పని చేసినప్పటి నుంచి మా ఆవిడ కుక్క గొలుస్తో పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు కొడతాందిరా అప్పటి నుంచి నా బెడ్ అరుగు మీద ఫుడ్ కిటికీ లోంచేనరా అంతకంతకి నీ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానరా మొత్తం అరవై నాలుగు కేసులు నీ మీద పగడ్బందీగా రాసి పెట్టానరా అరవై నాలుగు కేసులా నేను ఏ నేరం చేశానని ఆ పోలీసు వాళ్ళు తడాక ఏంటో రేపు కోర్టులో చూద్దు కాని రా పెట్టల పెట్టయ్య అనబడే ఎస్ఐ ఆలీబాబా అనబడే వ్యక్తిని నేరస్తుడిగా భావించి అతడిపై కోర్టు వారికి దాఖలు చేసిన అనేక కేసు కాగితాలు ఒట్టి తెల్ల కాగితాలుగా గుర్తించడమైనది సదరు పెట్టయ్య తన వెకిలి చర్యతో కోర్టు వారిని వెక్రించడమే కాకుండా న్యాయస్థాన వారి అమూల్యమైన కాలాన్ని వృధా చేసినట్టుగా భావించి ముద్దాయిని కఠినంగా శిక్షించవలసిందిగా సంబంధిత పోలీసు అధికారులను ఆదేశించడమైనది నిన్ను నీతో పాటు కానిస్టేబుల్స్ వెంకన్నని కృష్ణమూర్తిని కూడా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ మారుస్తున్నాను అది కాదు సార్ ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు ఎదో పెత్తలు ఎదో లెత్తలు వీళ్ళు బాగానే ఉన్నాళ్ళు పెత్తలు బాగానే ఉన్నాయి మధ్యలో నేనే బలైపోతున్నాను చిన్నప్పులు ఎదో తెచ్చిన ఎదో పనులు ఏంటా వాళ్తున్నావు రే అంకనా ఏంటి రైట్ పేలుతున్నాడు మీరు చేసిన ఎదో పనికి మేం బలైపోయాము అంటున్నాడు అసలు ఇదంతా ఆ అలీగాడి వాళ్ళు వచ్చిందిరా ఎప్పుడైనా ఆడి నాకు దొరకాలి 
అప్పుడు తీర్చుకుంటాను రానా రివేంజీ అబ్బా ఇప్పుడే సిగ్నల్ పడాలా వాడి కథ ఏంటో వాడి వెనక్కాల ఉన్న మాయలు ఏమిటో ఇవాళ్ళే తేలిపోవాలి ఏమి మిత్రమా ఎందులో కారు ఆపితేవి రెడ్ సిగ్నల్ పడితే వెళ్ళకూడదు సరే నీ టోపీ తీర్చుడు ఆడ ఆలిగాళ్ళ లేడు ఈ టోపీ తీసినా తీయకపోయినా వాడు మాత్రం ఆలిగాడే జెంట్లు మెల్లో అర్జున్ లా కారులో వచ్చి దొంగతనాలు చేసే లెవెల్కి ఎప్పుడు ఎదిగిపోయాడప్పా దొరికాడు పట్టేస్తా పోయిన నా క్రైమ్ ఎస్ఐ పోస్ట్ కొట్టేస్తా ఆవిడ మెల్లో చైన్ పెట్టేస్తా సిగ్నల్ పడింది పోని మీ కుక్కుమావయ్య మనల్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు నాకు అనుమానంగా ఉంది మన మా చిన్నబాబు ఫాలో అవుతుంటే మన ఎస్ఐ గడి ఫాలో అవుతున్నాడు ఏంటి సార్ మనం ఆలీ గడిని ఫాలో అవుతుంటే మధ్యలో వీడు ఎవడో మనకు పోటీ వస్తున్నాడు సార్ నువ్వు గడువు సరి పట్టా తలే తాలి జాగ్రత్త సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ నో మెన్షన్ ఫర్ ద మిస్టేక్ మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవడం లేదు మీ ముందు వెళ్తున్న కారును ఫాలో అవుతున్నాను వాడిని నువ్వు ఫాలో అవడం ఏంటి వాడి వల్లే కదా వైజాగ్ లో లైట్ హౌస్ లో వెలిగిపోతున్నాడిని హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ మధ్య బొమ్మలు అయిపోయాను అతను ఎవరనుకుంటున్నారు చిన్నబాబు అని చెప్పి హైదరాబాద్ లో కోటీశ్వరుడు అప్పటి గురించి చెప్పారు ఆడు వైజాగ్ లో పెద్ద ఫోర్ ట్వంటీ ఆడు ఇంటి నెంబర్ ట్వంటీ ఆడు వీధి పేరు గంగానమ్మ స్టేట్ వైజాగ్ ఆడి మీద అరవై నాలుగు కేసులు పగడ్బందీగా రాసి పెట్టాను ఆ పెట్టిన కాగితాలు కోర్టులోకి వెళ్ళేసరికి తెల్ల కాగితాలు అయిపోయినాయి తొందరపడి వాడేపోయినా కూడా అరెస్ట్ చేస్తారని కొట్టి మీరు ఈ ట్రాఫిక్ లో కూడా ఉండరు ఏంటమా అనుకో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అందుకని ముందు వాడేవాడు వీడేవాడు వాడే వీడా వీడేవాడా వాడు వాడేనా వీడు వీడేనా ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేసి రెండు రోజులు ఫోన్ చేసి చెప్తాం మీరు వెళ్ళండి తప్పకుండా చెప్పండి మీకు పుణ్యం ఉంటుంది వస్తాం అలాగే డాడీ ఏంటి మిస్టరీ ఈ మిస్టరీ తేలాలంటే అర్జెంట్ గా మనం వైజాగ్ వెళ్ళాలి కుండి ఇక్కడ పెట్టినాయ్యా చెప్పచ్చేస్తే <laughs> 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 ఇంకో బాబు గాడు ఉన్నాడన్నమాట పుట్టగానే చంపేరా అంటే ఆ రౌడీ గాడు చంపలేదు అనమాట అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి హలో బ్రదర్ సినిమా ఆడుతున్నారంటామా ఆడతారా ఆడతారు మన చేతిలోంచి జారిపోయిన తరఫున ఒక మళ్ళీ దొరికిందిగా ఈ ఆటలా గెలుస్తాను ఆస్తిలా కాజేస్తాను చూద్దు కానీ పద హలో అల్లుడు నేను ఎక్కడి నుంచి ఆఫీస్ నుంచి అదే టెన్ నుంచి అన్నట్టు రే నీ లవ్వరు మీ మరదల దగ్గర ఉంది మీ మరదలు వచ్చి మీ తమ్ముడి దగ్గర ఉంది మీ తమ్ముడేమో మీ అమ్మ దగ్గర ఉన్నాడు మీ అమ్మ మాత్రం సేఫ్ గా నా దగ్గరే ఉంది ఏంటి అర్థమైందా అన్నట్టు నీకు డేంజర్ సిగ్నల్ ఇంకో గంట లోపల నీ ఆస్తంతా నా పేరు రాయకపోతే సారీ ఫర్ ద బ్రేక్ అదే అంత కట్టగట్టు చచ్చిపోతారు చంపేస్తా అమ్మ తమ్ముడు వాడి దగ్గరే ఉన్నారా అసలు అమ్మ గురించి వాడికి అంత తెలిసింది గంటలో రాకపోతే చంపేస్తా అన్నారా ఏం చేయలే దీపం దీ చెప్తా ఐదు నిమిషాల్లో మా నాన్న తీసుకొచ్చేద్దాం చే అమ్మని చంపేస్తాను కంగారులో దీపం సక్తే మర్చిపోయాను దా దీపం కనపడడం లేదురా ఇప్పుడు ఎలా అమ్మ లేని ఆస్తి మనకి ఎందుకు రా ఈ ఆస్తి తెచ్చేసి అమ్మ తెచ్చేసుకుందాం పదా
This is too much. Miku Miku asked to take a look at the school. Antagani, police department, Motani la Catastari. Now climax of police will Shut up. Did the Parios are allowed to the Delsa? Nan Uri Sarasare, now climax of police from Matram would do. As a police and every day, any of the paint, I be prior. Nature Napanichi, any cinema is Suntano. Petty cinema Javala, sign as good as G Boto Cheno. He has good police and Lipono. As I have a good Arakabono. Can he some Pakawan Gura Kunda, Pakavil and Gutu Potato? You are an arrest and barely less this Kelipono. No. Nakalanti climax a Kalil. And the came a Malanali Lakatation. Underne, Yaka Tedra. A Panta Pilani, a Pachavoni Papani, Kuncha Mettega, Alagi. Ah, okay. Ara Ludo, Nikos and waiting. Hey, ask the Kaita Batandra. Ask the Kaita with Santa Kamet Nakiche, Miaman Nikicha. Asti Motto Nashi Maya Asti Rainskuno Yalago Rainskuno Gabati Nandi Yalagan said later. Ah, Nikala del Spindra Sarle Villan Sanjata Amatra Mark Sedente Maya Nepesta Gabati Chen Korka Inti Biryani Potlangavala Aha Both in Quatalundi Both in Quatalunda Putin rice cotalani, Chinna Punitina Kurka. Putin Kotalo, Wortal Badalu, Nikosam to Kotrak in them. Putin Yokalima, eh? Go a radio on the Chenna Rai, Kotesta. Ah, Padniava. Ray, neither ever till the mile nera. Then modern is steady just so. Go to now with Chesindi. Kutesco, Ray, with Koraivanra. So there are Yemini Korika. Pajaka, I'm an agent, my lady skill. Otolane. Pum, pum, Pajuka. Amana Chili Parak. In Nalunu, Vinni Mile Jedanki, Naninni himself at Danki, Karano, he bumbunga and matter. Eh? Dear Pamistavani, Tamur Saka Estava, who was dear Pandutta, Bamanga and Pilche Serki, Ni Tamur Narakamlo, Yamunda Hando Lakil Potter. Hm, Rodi Lara, Dallas Pajalara, E. Depo Yorkutundo, Wale, Ides and Kitaka Vortulu, the Adustani Mira Vetu Kondi, Ladri Kotas Kondi, yes, sir. Sarmagar, we're in the Tiskuni, we're in the Kilpur. How do Translation Helicopter lochi ni duty lo jai nai pay nindi iskali el duty lo bete arthana. Palandra. Yes sir.
వణుకు తప్పు చేయక ముందే ఉండాలరా ఏ తప్పుకు ఏ నరం నొక్కాలో నాకు బాగా తెలుసు ఈ దీక్ష దేనైనా క్షమిస్తాడేమో గాని నమ్మక ద్రోహాన్ని మాత్రం క్షమించడరా నాకు తెలిసి రత్నం పోతేనే కాదు రాయి ముక్క పోయినా నేను క్షమించను అలా అయితే ఏం జరుగుతుందో తెలిసిందిగా వీడిని తీసుకెళ్లి పాడెక్కించండి ఇక్కడ పేడ నీళ్లు చల్లించండి ఏంటి విశేషాలు కొత్త పిల్ల ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ పోస్ట్ గురించి ఫోన్ చేశాడండి నెక్స్ట్ కోటేశ్వర రావు కాంట్రాక్ట్ శాంక్షన్ చేసే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తానన్నాడండి ఆ నెక్స్ట్ ఎవడ్రా మీరు ఎవడి కోడి ఇలా డెన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఏంట్రా సెర్చింగ్ ఇది నా డెన్ అనుకున్నారా సామర్ల కొట్ట సంత అనుకున్నారా ఎవడ్రా మీరు టెల్ మీ కమాన్ మీరెవర్రా ఒకేలా ఉన్నారు హలో బ్రదర్సా బ్రదర్సే కానీ హలో లేదండి చెప్పండి మాది ఎన్ని తరాలతో అయినా తరగని ఆస్తి అసలు ఏం జరిగిందంటే నువ్వు విలనివి ఇలా సెంటిమెంట్ కైస్ అయిపోకూడదు సీరియస్ అయిపో అసలు ఇంతకి ఆస్తి ఎవరి పేరు మీద ఉందిరా అబ్బా మా మామయ్య పేరు మీద సార్ అర్థమైంది నీ మౌత్ కి షట్టర్ వేసుకో అరే క్వార్టర్ ఆ స్టాంప్ పేపర్ అందుకో చూడు మిస్టర్ పొడుగు విలను ఈ దీక్ష దేన్నైనా సహిస్తాడు గాని ఆస్తి దోచుకోవడాన్ని సహించడు వాళ్ళ ఆస్తి దోచుకోవడం చాలా తప్పు ఇదేమిటి ఆటోగ్రాఫ్ ఇదేమిటి అయ్యా ఇప్పుడే కదా ఆస్తి దోచుకోవడం తప్పన్నావు షిట్ వాళ్ళ ఆస్తి నువ్వు దోచుకోవడం తప్పని చెప్పాను గాని నీ ఆస్తి నేను దోచుకోవడం తప్పని చెప్పలేదుగా డూ ఇట్ మర్యాదగా ఆటోగ్రాఫ్ పెడతావా లేకపోతే నీ ఫోటోకి దండ ఏమంటావా డేట్ ఏది కమాన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నాదో చివరి కోరిక సార్ ఏంటది చచ్చిపోవాలని ఉందా చచ్చా నేనెందుకు చచ్చిపోతానండి మీరే చంపేస్తారు నా ఆస్తంతా రాయించుకున్నా ఊరుకుంటారు ఏంటండి భలే కనిపెట్టావయ్యా ఏంటి ఇంతకీ నీ కోరిక ఏం లేదండి చిన్నప్పటి నుంచి కోతిని రాయిచ్చు కొట్టాలని ఓ కోతి కోరుకోండి అదేమిటో రాయి దొరికితే కోతి దొరకదు కోతి దొరికితే రాయి దొరకదు కోతి రెడీగా ఉంది రాయి పిలిచండి కొడతాను సార్ గెస్ట్లింగ్ గారు కోతిని కొట్టనివ్వకండి మా మామయ్య సంగతి నీకు తెలీదు పెద్ద జాదు కాసేపు నీ నోటికి షట్టర్ వేస్తావా అరే వాడి నోరు మూయించేసి వీడి చేతికో రాయి వండరా అది వయసులో ఉన్న పిల్ల కొద్ది నీ మాట ఎలా ఉంటుంది నీ పిలుస్తాగా విసరమ్మా విసిరు విసరమ్మా విసిరు విసరమంటుంటే నువ్వు ఆగు విసరమ్మా వేయి వేసే చెప్తాను అలా విసిరే కొట్టమ్మా అది కొట్టే అది పంచుకోటమ్మా నీ దండం పెట్టే పంచుకోటమే 
पट्टी <laughs> सपरेटा न शाप विमोचन नीव नीवा सुख सतोषाल चल वर्ति सोदर मरी कल